ഹലോ എവറി വൺ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ മെയ് ഏഴിന് നടക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഒരു മാസം തികച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ബാക്കിയില്ല ബട്ട് ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ യു ഇൻ ഓർഡർ ടു റൈറ്റ് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രിപ്പയർഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ബിക്കോസ് ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു പീപ്പിൾ എ ലോട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓൾറെഡി എൻ സി ആർ ടി ഒരു തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് സബ്ജക്ട് ആണോ അതിനെ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫോളോ ദി നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബയോളജി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി എന്നും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ബയോളജി ചെയ്യുക ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കെമിസ്ട്രി ദെൻ ഡു കെമിസ്ട്രി അതിനുശേഷം ഫിസിക്സിലേക്ക് പോവുക ഈ പാറ്റേൺ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് എപ്പോഴും ബയോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ചിലർക്ക് ഫിസിക്സ് എക്സ്ട്രീംലി കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ യു ഗോ ഫോർ ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഈ പാർട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുക മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അനലൈസ് യുവർ ആൻസർ പേപ്പർ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റ് എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ അനാലിസിസ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് നൗ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് സോ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ദർ ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് വിൽ ബി വെരി ലോ നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റുകൾ പിന്നീട് ആവർത്തിക്കുന്നതല്ല ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിവൈസ് ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹൗ യു ആർ ഗോണ് മേക്ക് ഇറ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഡു പ്രോബ്ലം ഇൻ എ വെരി ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് വളരെ ചെറിയ സ്പേസിൽ വളരെ ചെറിയ പേപ്പറുകളിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് എഴുതി ശീലിക്കുക ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ എത്ര മാത്രം സ്പേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ഡു ഓൾ ദി പ്രോബ്ലം ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ആരും ഉറങ്ങരുത് ബിക്കോസ് ആ ഒരു എക്സാം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൺ ഫ്രം ടു ടു ഫൈവ് ട്വന്റി അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലും അതേ വൈബോടെ അതേ ഫോക്കസോടു കൂടി നമുക്ക് പേപ്പർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ സോ നൗ സ്റ്റഡി ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് so this is our conclusion read your ncert revise your ncert and also do the problems index and exercise problems from your ncert karanam direct question will be asked for neat examination also previous year questions loda kadannu poganam same pattern repeat cheyanulla saadhyatha valare kududalana and finally be healthy eat healthy and ettavum pradhanam mentally healthy aayirikkanulladana whenever you are disappointed or frustrated talk to your parents talk to your teachers or anyone that you are comfortable with enganeyana ningalde preparation neat preparation nadakkunnathu thaale comment cheyuga and if you have any problem comment below namukku kaanam thank you